हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के ट्वेंटी ट्वेंटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है तीस अप्रैल के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कंटेंट और क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब है हमारा यह वीडियो तो प्लीज दोस्तों स्टार्ट से एंड तक देखिए लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और एक साल तक के लिए आपने इस हमारी चैनल को फॉलो कर लिया है तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा यह हमारा वादा है तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से तो कोरोना वायरस अपडेट से कौन सी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर एक आपात बैठक बुलाई है और देश में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या तैतीस पर पहुंच गई है और फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दो गुना होने की दर 11 दिन हो गई है तो यह कोरोना वायरस अपडेट के समाचार और इसी बात को लेकर हम आगे बढ़े तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 से निपटने के लिए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे और भारत ने 25 देशों को मानवीय मदद के रूप में 28 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां उपलब्ध कराई तो यह अब तक के कोरोना वायरस अपडेट समाचार थे और अब यह पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी कार्यक्रम बना है दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी कार्यक्रम बना है रामायण यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामायण और यह बात करंट अफेयर में क्यों है क्योंकि रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रेकॉर्ड बनाया है 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया और इसी बात को लेकर यह रामायण धारावाहिक सुर्खियों में था और रामायण धारावाहिक से जुड़ा एक और क्वेश्चन बनता है कि रामायण को किसके द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था रामानंद सागर द्वारा इसे लिखित और निर्देशित किया गया था और इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज भी कराया था और इस धारावाहिक को हाल ही में 33 साल पूर्ण हुए हैं और बात करते हैं रामायण की तो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में रामायण महाकाव्य के बारे में लिखा गया है कि रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे जो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से भी प्रसिद्ध थे और हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है यह रामायण में रामायण के सात अध्याय है जो कान के नाम से जाने जाते हैं और इसके चौबीस हजार श्लोक पे है और बात करें हमारे इस ग्रंथ की तो रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है और सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी और यहां आप देख सकते हैं भगवान शिव ने पार्वती जी को पहले राम की कथा सुनाई थी तो यह बात थी पहले क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करना और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर भी करना दूसरा क्वेश्चन ग्रीड 2020 रिपोर्ट अनुसार 2019 में निम्न में से किस देश में पांच मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं पांच मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं हमारे भारत देश में यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत और बात करें इस इश्यू की तो आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र इंग्लिश में बोले तो आई यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट को नाम क्या दिया गया है द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्रेड 2020 तो इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में लगभग पांच मिलियन लोग विस्थापित हुए थे जो आज तक दुनिया में सबसे अधिक है और बात करें इसी विस्थापन को लेकर भारत की तो भारत में विस्थापन का प्रमुख कारण क्या है एक है उच्च जनसंख्या दूसरा है सामाजिक और आर्थिक भेद्यता में वृद्धि और दुनिया में विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है लगभग 33.4 मिलियन और इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में 
2.6 मिलियन लोगों का विस्थापन होता है यानी कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है तीसरा क्वेश्चन 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा सर्बिया यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्बिया लेकिन पहले मेजबानी करने वाला था भारत लेकिन मेजबानी रद्द कर दी गई क्योंकि मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी का अधिकार खो दिया और अब यह मेजबानी सर्बिया को दे दी गई है और सर्बिया 2021 में बेलग्रेड में इसका आयोजन करेगा लेकिन भारत पर जो जुर्माना लगाया गया है वो है पांच डॉलर का तो देखिए अब भारत को मेजबानी रद्द होने के कारण 500 डॉलर का जुर्माना भी देना होगा और बात करते हैं इसी ए आई बी ए की तो इसका पूरा नाम क्या होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्सिंग एमेच्योर उसी को ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कहा जाता है और हिंदी में पढ़े तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इसकी स्थापना कब हुई उन्नीस में और वर्तमान इस AIBA के अध्यक्ष कौन है गफूर रखीमो जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और जब मेजबानी करने वाला है सर्बिया तो पहले तो यहां आप मेप में देखिए यह है साउथ अफ्रीका और यहां पर उत्तर में यह स्थित है सर्बिया सर्बिया की करेंसी का नाम क्या है सर्बिया दिनार सर्बिया की कैपिटल का नाम क्या है बेलग्रेड जहां यह आयोजन होने वाला है और सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है एलेक्सेंडर वुसिस जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और सर्बिया की प्रधानमंत्री कौन है एना ब्रनबिक जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और एना ब्रनबिक कार्यालय संभालने वाली पहली महिला और पहली समलैंगिक महिला भी है और वह सर्बिया के बारे में आप यह बात याद रखिए चौथा क्वेश्चन निम्न में से किस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया तो हाल ही में हमारे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का अवसान हो गया है और ऋषि कपूर को बॉबी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बॉबी और जब ऋषि कपूर को कैंसर था तो इसका इलाज अमेरिका में चल रहा था और हाल ही में वो भारत लौटे थे तो बात करें इस फिल्म स्टार की भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का सड़सठ वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क से उपचार के बाद वो भारत वापस लौटे थे और ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर उन्नीस को बॉम्बे में हुआ था यानी कि मुंबई में और यहां आप देख सकते हैं बॉबी नामक फिल्म की पोस्टर जीसी के लिए ऋषि कपूर को यह फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था और बात करें ऋषि कपूर की तो वे भारत के मशहूर निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के बेटे थे और यहां देख सकते हैं राज कपूर उसके बेटे का नाम ऋषि कपूर और ऋषि कपूर के बेटे का नाम रणवीर कपूर तो देखिए ऋषि कपूर ने कुल 123 से अधिक फिल्में की है और वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ऋषि कपूर को तो इस व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में आप इतना याद रखिए पांचवा क्वेश्चन हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है टी एस तिरुमूर्ति को यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टी एस तिरुमूर्ति तो वो कौन है कब जन्म हुआ है बात करते हैं टी एस तिरुमूर्ति की उनका जन्म 7 मार्च उन्नीस को चेन्नई में हुआ और वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत है और भारतीय विदेश सेवा के उन्नीस बैच के एक अधिकारी है टी एस तिरुमूर्ति और तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में किसका स्थान लेंगे वो भी एक क्वेश्चन बनता है सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे टी एस तिरुमूर्ति छठा क्वेश्चन हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है 
हमारे सी के सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है हाल ही में सुरेश एन पटेल ने यानी कि हम सी की बॉडी की बात करें तो उनमें एक अध्यक्ष होते हैं और वो हाल ही में बने हैं संजय कोठारी और दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनमें से एक है शरद कुमार और दूसरे नियुक्त किए गए हैं सुरेश एन पटेल तो इसी तरह सी का गठन होता है और बात करें सीवीसी की तो देखिए शरद कुमार अन्य सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं और हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है और सुरेश एन पटेल का सीवीसी में कार्यकाल दिसंबर 2022 तक होगा और इसी बात को लेकर आप याद रखिए तो सीवीसी के अध्यक्ष बन गए हैं संजय कोठारी और उनके दो आयुक्त है उनमें से एक है शरद कुमार और दूसरे है सुरेश एन पटेल तो सीवीसी के बारे में आप इतना याद रख लीजिए क्या कि सीवीसी का पूरा नाम क्या होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है और के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था और गठन कब किया गया फरवरी उन्नीस में और बात करते हैं अब सातवें क्वेश्चन की कि इसके मतानुसार वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए कोविड 19 के कारण अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है हमारे दुनिया की आधी श्रमिक आबादी पर हाल ही में कोविड 19 के कारण खतरा मंडरा रहा है अपनी आजीविका खोने का और यह हाल ही में रिपोर्ट दिया है ILO ने यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार एक मामला सामने आया है तो देखिए ILO के अनुसार कोविड 19 की महामारी के कारण विश्व के विभिन्न भागों में 43.6 करोड़ से अधिक व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं कोविड 19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई थी और इसी बात को लेकर हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट सामने आई है तो आईएलओ का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई और आईएलओ के वर्तमान महानिदेशक है गाय राइडर ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में स्थित है और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देश है एक और वर्ष उन्नीस में इस प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था ILO को तो ILO के बारे में आप इतना याद रख ही लीजिए आठवा क्वेश्चन हाल ही में एच सी ए आर डी नामक एक रोबोट किसने विकसित किया है तो एच सी ए आर डी नामक इस रोबोट को विकसित किया है सी एस आई आर लेब ने यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एस आई आर लेब तो इसका पूरा नाम क्या होता है सी एस आई आर का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और क्वेश्चन में एक टर्म आया एच सी ए आर डी तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है हॉस्पिटल केयर एसेस्टिव रोबोटिक डिवाइस हिंदी में पढ़ सकते हैं हॉस्पिटल केयर एसेस्टिव रोबोटिक डिवाइस और यह डिवाइस यानी कि रोबोट कोविड 19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मुख्य स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा और इसका निर्माण किसने किया है तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दुर्गापुर में स्थित सी एस लेब ने इसे हाल ही में डेवलप किया है और इस रोबोट यानी कि डिवाइस की कीमत पांच लाख रुपए से कम है और इसका वजन अस्सी किलोग्राम से भी कम है और इसे हाल ही में विकसित किया गया है नवा क्वेश्चन हाल ही में विकास अभय ऋण योजना किसने शुरू की विकास अभय नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक तो ये देखिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उद्धारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है और यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उद्धारकर्ताओं के लिए 
शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड 19 महामारी के कारण बाधित हुई है और यह हाल ही में इस कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा यह योजना जारी की गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है कर्नाटक के धारवाड़ में और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन है पी गोपी कृष्ण जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं दसवा क्वेश्चन हाल ही में हैशटैग वी विल विन नामक एक नया अभियान किसने शुरू किया है हैशटैग वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है फीफा द्वारा यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एफ आई एफ ए मतलब फीफा तो फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड 19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए थे और इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भुटिया भी शामिल है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और फीफा से लेकर फुटबॉल टीम की रैंकिंग भी जारी की गई है तो उसी बात को हम यहां चर्चा करें तो बेल्जियम यहां पहले रैंक पर है फ्रांस दूसरे स्थान पर ब्राजील तीसरे स्थान पर और भारत का स्थान देखें तो इस फुटबॉल टीम की रैंकिंग में 108वें पायदान पर है हमारा इंडिया और बात करते हैं फीफा की तो फीफा का पूरा नाम क्या होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है गियान इन्फेंटिनो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है और फीफा विश्व रैंकिंग की बात करें तो बेल्जियम को लगातार दूसरी बार फीफा टीम ऑफ द ईयर चुना गया है और इसीलिए आपको बेल्जियम का नाम भी याद रखना है ग्यारहवा क्वेश्चन चीन द्वारा किस नदी पर बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई तो चीन द्वारा एक नदी पर छ से अधिक बंध बनाए गए और इसके कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई और इस नदी का नाम है मेकांग नदी और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मेकांग नदी तो यहां पहले तो देखिए मैप में यहां है चाइना और चाइना से लाओस थाईलैंड कंबोडिया से आगे बढ़ती हुई यह है मेकांग रिवर और चाइना ने इस पर हाल ही में जो छह बांध का निर्माण किया गया है हाल ही में एक अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था और अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए छह बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है और इसी बात को लेकर मेकांग नदी सुर्खियों में है तो बात करें इस मेकांग नदी की मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है और मेकांग नदी आयोग में कौन कौन से देश शामिल है कंबोडिया लाओस थाईलैंड और वियतनाम शामिल है किसमें मेकोंग रिवर कमीशन में तो इतनी बात आपको मेकोंग के बारे में याद रखनी है बारवा क्वेश्चन ए ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया ए ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली पुलिस लेकिन यहां एक टर्म आया ए इसका पूरा नाम क्या होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर यह आयु रक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है तो देखिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि ए ए और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यानी कि हमें यहां आयुष मंत्रालय के बारे में भी पता होना चाहिए तो यहां आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसके हाल ही में हमारे मंत्री कौन है श्रीपद एसो नाइक तो देखिए आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक मंत्रालय शॉर्ट में बोले तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है श्रीपद एसो नाइक इसका नाम मत भूलिएगा और हमारी चैनल पर कैबिनेट मंत्रियों का एक अलग से वीडियो अवेलेबल है आप देखना चाहे तो देख सकते हैं 
तेरवा क्वेश्चन राष्ट्र ने आयुष्यमान भारत दिवस कब मनाया राष्ट्र ने आयुष्यमान भारत दिवस मनाया है तीस अप्रैल को क्योंकि 2018 में 30 अप्रैल को राष्ट्र की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना यानी कि आयुष्यमान भारत को लॉन्च किया था किसने लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो देखिए आयुष्यमान भारत योजना जिसका शुभारंभ किया गया था 30 अप्रैल 2018 को और इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पी एम के नाम से भी जाना जाता है और यह दिन मनाने का उद्देश्य क्या है सामाजिक आर्थिक जातिक जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और हम अब पहुंचते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में तो दोस्तों पिछले वीडियो के क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ओजन परत का छिद्र क्यों ठीक हो गया है ओजन परत का छिद्र कोविड नाइन्टीन के कारण हुई है लॉकडाउन के कारण नहीं बल्कि ध्रुवीय भंवर के कारण हुआ है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ध्रुवीय भंवर और हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तो हमारे सही आंसर देने वाले सब्सक्राइबर फ्रेंड है कनु धरजिया वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद से है मकवाना किरेन उन्होंने भी लिखा है कि ध्रुवीय भंवर के कारण ठीक हुआ है कविता जैन ने भी इसका सही आंसर लिया मेर शीतल वो गुजरात के नवागाम से है और दिव्या मिश्रा जो गुजरात के नड़ियाद से है इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और इसके साथ साथ अलकेश राठौड़ दलपत सांगड़ा पटेल रूपम और सुरेश सेनवा उन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है और विकास कुमार जल गोविंद चाक ने हमारे चैनल की तारीफ करते हुए लिखा है कि गुरु आपका करंट अफेयर का वीडियो का मुकाबला कोई यूट्यूब चैनल नहीं कर सकता यहां तक कि वाईफा स्टडी भी नहीं दोस्त ऐसा तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हम अपनी ओर से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और हमारी यह ट्राई आपको अच्छी लगती है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विकास कुमार जल गोविंद चाक आपका भी दिल से शुक्रिया हमारी इस तरह की तारीफ करने के लिए और चलिए आज का वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर यू ने किस आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि आधार अपडेशन की सुविधा यू ने किसको प्रदान की है आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए शेयर करें और शेयर करने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज करें कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद